다시 1분 전이야 30초 남았대요 오케이 오케이 카운트다운 해보도록 하겠습니다 오브드라이브 같은 경우는 제일 센 느낌의 무드에다가 맨 마지막 두 마디 정도는 제가 갑자기 톤 다운 시킨 다음에 이제 BPM이 느려지게끔 해서 끝나기도 하거든요. 보편적으로 그렇게 극단적으로 끝내진 않는데 그냥 어 이번에 이렇게 해보면 어떨까라는 생각을 그냥 즉흥적으로 했었는데 재욱이랑 같이 믹싱하면서 근데 굉장히 잘 나온 것 같습니다. 이번 트랙 블레임 같은 경우는 제가 평소에 하는 건데 거기에다가 조금의 증오하는 섹시함을 넣었다고 해야 되나? 조금 망가져가는 섹시함? 그게 잘 담긴 것 같고요. 세 번째는 덤. 기타 라인이나 리드하는 라인 자체는 R&B이긴 한데 비트가 드럼 라인이 드릴 쪽이라서 상반대는 장르긴 하나? 이거 두 개를 섞어보면 좋을 것 같다는 생각이 들어서 만들었고요. 네 번째 헤빗은 풀 보컬 곡이 있으면 좋겠다. 내가 제일 좋아하는 재즈를 조금 곁들인 곡이 있으면 참 좋겠다라는 생각을 해서 만들었고요. 맨 마지막에 이제 백소폰 세션을 넣어서 그 느낌을 극대화 시켰습니다. 뭘 매트리스 노래거든요. 누워서 듣기 좋은 근데. 다른 의미로도 매트리스 뭐 그런 좀 섹시한 노래라고 생각을 하기도 하고 마지막 곡 같은 경우는 재욱이한테 너 하고 싶은 거 그냥 아무거나 해봐 그냥 내가 거기다가 만들어 볼게 라고 해서 이제 나왔거든요 재욱이가 처음에 이제 비트를 보내줬는데 진짜로 하란 대로 자기 하고 싶은 대로 다 해서 보내준 거예요 그래서 좀 많이 난해하긴 했는데 근데 오히려 조금 내가 원래 하던 스타일이 아니라서 저도 도전적이면서 좀 다채롭게 나왔던 것 같아요 멋있게 잘 나온 노래라고 생각합니다 앨범이 네 종이라서 그각 앨범마다의 다른 무드를 담아내려고 했고요. 그 어떤 무드도 이제 다 저를 담아낸 거기 때문에 각자 색깔이 달라도 이제 뭐 그게 또 저랑 또 맞기 때문에 패닝 돌아가는 거는 이제 질주를 위한 시동장치라고 해야 될까요? 저의 앨범을 잘 담아낸 그런 테마죠. 그 빛, 파란 빛. 빨간 빛 그것 또한 이제 다른 조명 색깔을 이용함으로써 저의 다른 성격들 
그런 것도 나타낸 거고요. 그리고 흑백 그 데님 철학은 좀 와일드하고 거친 느낌 그것 또한 좋으니까요. 물 맞는 거는 모르겠어요. 그냥 섹시? 물 맞으면서도 잘못하면 물 미역이 되기 때문에 각도를 좀잘 조절해 가면서 이런 일적인 생각은 하는 거죠. 네. 난 최강이다. 그런 생각을 가지고 사진을 찍습니다. 그렇지 않으면 그게 이제 보여요. 그 태도가. 어, 일단 매니를 같이 작업하게 된 계기가 어, 저도 앨범의 믹싱을 맡겨야 되니까 이제 새로운 엔지니어 분들을 접하고 싶다 나도 다른 사운드를 조금 내 거를 가지고 어떻게 요리하나를 많이 기대하거든요 그렇다 보니까 이제 새로운 엔지니어를 찾고 있었는데 정말 적합한 그런 엔지니어 분을 찾아가지고 작업을 했는데 굉장히 잘 나왔습니다. 큐로 네. 한 1K 정도로 좀 누를 수 있을까요? 아직 너무 튀어나온가요? 네. 그래서 조금 더 깔끔한 사운드 원하신다면 빼는 게 저는 추천하고요. 아, 근데 막 그렇게 깔끔한 네. 거를 원하시는 않은데 네. 어떤 부분은 극단적이고 어떤 부분은 굉장히 조금 러프하게 만든 그런 믹싱 방식이 좀 좋았던 것 같아요. 일부러 완전히 뭉개트리고 이 부분은 아예 그냥 거의 믹싱을 완전히 러프하게 한 것처럼 만들어 놓고 그냥 이런 식 그래서 좀 시도적이고 그 느낌이 좋아서 저도 이제 넣었죠. 유니진 코러스 친구들 네. 좀더 웨트하게 만들어도 될것 음. 같아요. 일단 질감 자체를 좀 많이 신경 썼던 것 같아요. 보컬의 가장 기본적인 질감. 다른 트랙들도 굉장히 중요하고 그렇긴 하겠지만 가장 처음 느낌 들었을 때의 질감. 사람 봤을 때첫 인상, 그첫 느낌이 중요하듯이 그래서 보컬의 질감 자체를 굉장히 좀 중요하게 여기고 작업을 했습니다. 여기도 붙을까요? 네. 똑같이. 이거는 이제 티키타카로 나오는 게 있거든요. Maybe this, yeah, uh, right on. 네. 배우려고도 가고 그리고 어, 그 사람이 어떤 특징을 가지고 있는지도 알고 싶고 그리고 믹싱 그 스튜디오는 굉장히 뭐랄까 스테레오로 엄청 잘 되어 있기 때문에 그것 또한 느끼려고 갑니다 여러 가지죠 텍스트로 정리를 하는 것보다 현장에서 같이 수정을 하고 이 말하는 거를 직접적으로 바로 해석하시고 현장 바로 피드백이 되고 이런 것들이 정말 중요하다고 생각을 하기 때문에 네 무조건 갑니다 I think about the song. There go. There yeah. Go. yeah, yeah, yeah. I mean, I don't know if 한국에서 이런 약간 스타일, 목소리가 톤이 is kind of 굵어. 아, 예. 예, 예. 멋있는 것 같아요. 아, 감사합니다. 네. 되게 잘하시네요. 그니까. 아, thank you. 네, 진짜로. 그러니까 추구하는 그런 음악이랑 되게 잘 이렇게 아셔가지고. I've done a lot of 
그리고 되게 특이한 촬영들도 해봤는데 와, 큰일 날 수도 있겠다라는 생각을 처음 해봤던 것 같아요 피분장도 처음 해보고 뭐 헬멧 쓰고 촬영하는 것도 처음이고 그렇게 높게 올라가서 촬영하는 것도 처음이고 자동차에 묶여 있는 것도 처음이고 그냥 처음인 순간들이 굉장히 많았는데 뭐 해야 되는 건 해야 되는 거니까 징징거려도 달라지는 건 없기 때문에 다르죠? 그럼 이제 다른 멤버들 찍을 때좀 쉬면 되는데 제 촬영은 저만 찍으니까 시간이 별로 없죠 좋은 뮤비의 결과를 위해서 이게 다 과정이기 때문에 과정이 좀 모여서 이렇게 어느 정도 틀이 잡혀야 좀 느낌이 올것 같은데 아직까지는 그냥 촬영하는 거에만 집중을 하고 있어서 근데 뮤직비디오 감독님은 머릿속에 다 계시겠죠? 만족하고 계시는 것 같습니다. 안정적인 거를 지향하는 순간 계속 머무를 것 같다라는 생각 때문에 제가 시도를 해보고 싶을 때 시도를 하는 게 낫다라는 편입니다 언제까지 제가 이런 마인드라는 법이 없으니까 할수 있을 때 해야겠다라는 생각이라서요 네, 저희가 이제 이렇게 깨끗한 배경은 따서 저희가 이제 번개라던가 이런 것들을 넣을 수 있어요 제가 차에 4시간 묶여 있었는데 처음 20분에 이제 송도 사람들의 그 사진 찍히는 그런 사람이 되었고 나온 지 40분은 이제 그때 야경 보면서 저도 어느 정도의 촬영이지만 양만에 즐겼단 말이죠 나온 지 3시간 동안은 춥다 언제 끝나지 이거? 도대체 이 생각이었던 것 같아요 <웃음> 너무 쉽지가 않았어가지고 진짜 솔직하게 말하면 찬바람 다 맞으면서 아 후회는 안 합니다 저는 진짜 퀄리티를 위해서면 안 사리는 편이라서 그 장갑차 때 그때 딱 멤버들이 한꺼번에 와서 아 너무 고마웠죠 그먼 길까지 이제 와서 저 하나 응원하겠다고 이제 와준 건데 쉽지가 않거든요 저 이제 멤버 뮤직비디오 촬영할 때 운전해서 혼자 가봤는데 막한 2시간, 1시간 반 이렇게 걸린단 말이에요 근데 그먼 거리를 이제 저 때문에 와준 거니까 또뭐 고맙죠 실제로도 힘이 많이 났습니다 했었던 말이 이제 돈좀 썼나 보다? 이돈 냄새 난다? 좋은데? 머리 멋있는데? 뭐 이런... 네 창균이랑 잘 맞는 거 같아 어 멋있었어 되게 잘 어울리는 것 같아요 창균이 뭔가 엄청 과하지 않고 색딱 검은색으로 색 없고 창균이 원래 이런 걸 좋아해가지고 잘 어울리는 것 같습니다 멋있다 저보다 멋있는 것 같은데요 뭐 거의 이 정도면 지금 뭐한 배트맨 차 같은 그런 탱크 같은 느낌인데 모내게 막내지만 맏형도 맡고 있어요 <웃음> 잘할 거라 생각하고 창균 화이팅 아, 하나, 둘, 셋! 감독님이 그 너무 미안해 해 하셔가지고 제가 차에 4시간 동안 묶여 있는 거를 어떻게 해요? 감독 잘못 갈랐지 이 얘기를 했거든요 근데 
그게 좀 마음에 쓰이더라고요. 근데 사실 제가 고른 거거든요. 회사랑 같이. 좋은 퀄리티를 위해서 별 생각을 안 가지고 있었는데 그 말을 하시니까 마음이 좀 쓰이더라고요. 그래서 이제 끝나고 나서 문자를 드렸습니다. 너무 즐겁고 감사했습니다. 저는 뭐 도전적인 기회를 하게끔 해줘서 고맙습니다. 라는 뭐 대충 뭐 그런 내용이 담았죠. 조명 다 됐을까요? 봐도 네, 될까요? 뮤직비디오 찍기 전까지 이제 해야 될게 너무 많았어요. 정리해야 될 것도 너무 많고 컨펌 내야 되는 것들도 엄청 많고 이제 제가 그냥 이틀 동안 에 집을 갔다 왔어요. 그 대신에 핸드폰은 못 꺼두고 이제 저도 체크를 해야 되고 이제 정말 저를 필요로 하시기 때문에 그렇게 이제 본가 갔다 와서 이제 저희 집에 있는 입양 강아지 보고 부모님 뵙고 힘 많이 내고 왔습니다. 한달 남고 막몇주안 남고 시간이 그래도 좀 있었을 때는 언제 나오나 언제 나오나 언제 내지? 이런, 이런 생각이었는데 막상 당일 날 테니까 오히려 좀 덤덤한? 네. 여러분 안녕하세요 오섹스 아이입니다. 소로노스 아이이라고 합니다. 이런 아침부터 귀여운 시간 어, 저희 앨범을 위해서 이렇게 어, 달려와 주셔서 감사드립니다. 또 중앙 쪽 바라봐 주시면 중앙 계정 쪽으로 사진 촬영 진행하도록 하겠습니다. 어, 네. 새로운 환경에서 음악적 진화를 보여드리고 싶은데요. 제가 만든 앨범이지만 그제 개인 앨범에 대해서 굉장히 만족도가 높고 어, 뿌듯하고요. 많은 분들이 빨리 즐겨 들으셨으면 좋겠습니다. 일단 2년 동안에 어, 몬스엑스로서 앨범도 더 많이 내고 공연도 하고 이제 저 개인적으로도 시간 좀 가지면서 그때 코로나였었어가지고 그래서 이제 코로나 기간 동안에 작업도 좀 많이 하고 혼자 있는 시간도 많아지다 보니까 그래서 작업을 하면서 음악적으로 굉장히 성장을 하지 않았나라는 생각이 듭니다. 어, 제가 추구하는 음악은요 저는 파이널 골 같은 게 없습니다 저는 그냥 스텝 바이 스텝으로 나아가기를 원하고 모든 간에 여운이 길게 남으면 좋다고 생각을 하거든요 그래서 제 음악으로 뭔가 긴 여운을 남길 수 있는 저를 생각하면 그런 아티스트가 되고 싶습니다 감사합니다 일단 머리 염색하고 나서 팬분들하고 공식적인 자리를 만나는 건 처음인 것 같아서 아주 재밌을 것 같아요. 팬들 보고 싶고 좋아할 거 생각하니까 좋네요. 네. 
소개할 때다 짤막짤막하게 하잖아요. 아시죠? 옛날에 저희 어머님이 하신 말씀이 있는데 그 엄마랑 아빠랑 전시회를 갔어요. 근데 아빠가 엄마한테 이제 여보 이 그림은 무슨 의미를 담고 있어? 라고 했는데 알아서 해석해 <웃음> 라고 했어요. 왜냐면 작품은 내 마음대로 해, 해석을 해야 그게 또 보는 사람, 듣는 사람의 의도가 녹아들면 또 다른 의미로 해석이 되기 때문에 그게 굉장히 재미나고 또 여러분들도 그 아티스트가 되는 그 경험이 되는 것 같아요. 그래서 곧 5분 뒤에 나오는 앨범 <웃음> 여러분들의 입맛대로, 여러분들의 취향대로 여러분들의 경험을 통해서 잘 들어주시고 아, 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 앨범 나온 거 너무 축하하고 아, 많은 분들이 좋아하시겠지? 근데 무엇보다 일단 제가 만족을 하니까요. 즐기는 건 적당히 하고 어차피 다음 앨범을 위해서 또 이제 작업을 해야 되니까 언제나 실수만 없기 때문에 적당히 이제 그 휴식기를 가지고 다시 뭐 해야겠죠, 작업 좋은 걸 위해서. 또 우리에게 앞으로가 있잖아요. 그래서 계속해서 저와 함께 해주시길 바라겠습니다. 로보 드라이브 많이 사랑해 주세요. <웃음> 저는 말하는 것도 느리고 걷는 것도 사실 느리고 춤출 때만 제일 빠른 것 같긴 한데 이 느린 덕분에 제 내면을 좀더 자세하게 들여다볼 수 있는 것 같습니다. 이게 제 추구하는 음악인 것 같습니다. 저한테 솔직하고 어, 좀더 섬세한 것들을 보고 